வணக்கம் நான் வந்து கோபிநாத் பேசுகிறேன் என்னுடைய இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிஸ் கோர்ஸ் பற்றின அனுபவத்தை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இதில் என்னென்னா எனக்கு இந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பத்து வருஷத்துக்கு மேலே அனுபவம் இருக்குது பட் ஆனால் அதெல்லாமே வந்து ஃபண்டமெண்டல் சார்ந்த அனுபவம் எப்படி இந்த ஒரு கம்பெனியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த கமாடிட்டி மார்க்கெட்னால் என்ன அந்த இருக்கிற அந்த மெட்டீரியல்ஸ்லாம் என்னென்ன கோல்டுனா என்ன சில்வர்னா என்ன அந்த கூட்ஸ் இந்த கமாடிட்டி கூட்ஸ்னா என்ன அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன இன்சூரன்ஸ் என்ன இந்த மாதிரி ஃபினான்ஸ் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற அப்படி இருக்கிற எல்லா டூல்லையும் வந்து நமக்கு ஒரு ஜென்ரலான ஒரு நாலேஜ் மட்டும் தான் இருந்தது மார்க்கெட்டில் நிறைய இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கு எப்படி ட்ரேட் பண்ணணும்னு தெரியாமல் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்னு தெரியாமல் நிறைய பைசா வந்து லாஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் என்ன ஒன்றுனா டூ தௌசண்ட் செவனில் இந்த மார்க்கெட்டில் நம்ம வந்து என்ட்ரி ஆகிட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வரைக்குமே எனக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைன்னா தொடர்ச்சியாக நம்ம இப்போது இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது டே ட்ரேட் பண்ணும் போதோ இல்லை ஸ்டாக் ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கும் போதோ இல்லை எப்படினாலும் நமக்கு சின்ன சின்ன லாஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறைய நம்ம ஏன் பண்ணாலும் ஸ்டாக் ஆப்ஷன்ஸில் ஃப்யூச்சரல் மார்க்கெட்டில் இல்லை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் போர்ட்ஃபோலியோ மெயின்டைன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஏன் பண்ணாலும் நமக்கு ஃபைனலாக வந்து நம்ம ஏன் பண்ணுற பைசாவும் நமக்கு லாஸில் தான் வந்து முடியும் இது ரொம்ப ஒரு கசப்பான அனுபவமாக தான் இருந்தது இப்போது டென் இயர்ஸ் வரைக்குமே அந்த அனுபவத்தை நான் கசப்பான அனுபவம் தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட்னு போட்டேன் எனக்கு கொஞ்சம் நாள் கழிச்சுட்டு ஐயோ நமக்கு இந்த வேலையே வேணாம் இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறத நம்ம நிறுத்தணும் பெருசே ஏன் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற அந்த டவுட் இருந்துகிட்டே இருந்தது நிறைய புக்ஸ் வாங்கி படிச்சுட்டு நிறைய ஆளுங்களோட பழகி நிறைய கம்பெனிஸை பார்த்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டையே பார்த்து நல்லா அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு கூட ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது ஆனால் டெக்னிக்கலாக அது என்ன பண்ணுறது எப் எப்படி மூவ் ஆகுது மார்க்கெட்னு நமக்கு தெரியல அது வேர்ல்டு வைட் இந்த குளோபல் மார்க்கெட்டில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும்தான் ஏன் பண்ணுறான் இது கொஞ்ச நாள் பிறகு தான் நமக்கு வந்து இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடுச்சு ஆனால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன பிறகு எங்கே போய் இந்த டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் நம்ம படிக்கிறது மார்க்கெட்டில் டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ் யார் படித்து கொடுப்போன்னு பார்த்தா எங்கே போய் நம்ம விசாரித்தாலும் ஒரு லட்ச ரூபா கொடு ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடு மினிமம் ஃபிஃப்டி தௌசண்டாவது கொடுன்னு கேட்குற ஆளுங்க தான் இருந்தாங்க இப்போ அதுக்கு பிறகு தான் ரகு சாரோட ஒரு அனுபவம் கே ஒரு அறிமுகம் கிடைச்சிது அறிமுகம் கிடைச்ச பிறகு அவரையும் நான் வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜில் நம்பலை சரி மார்க்கெட்டில் எத்தனையும் ஆளுங்க இருக்காங்க இவர் என்ன தான் சொல்ல வராது அப்படின்ட்டு ஒன் இயர் அதாவது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் எண்டு வரைக்கும் ஒவ்வொரு வீடுமே வந்து நான் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சேன் டெய்லி ஃபாலோ பண்ணுறது என்னோடய வேலை எங்கே மூவ் ஆகுது எங்கே என்ட்ரி ஆகிறாரு எங்கே எக்ஸிட் ஆகிறாரு எக்ஸாக்டாக இது ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி அவருடைய ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆன பிறகு தான் நல்லா பர்ஃபெக்டாக வந்து ரீச் ஆகுது அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு தான் அவர்கிட்ட நான் வந்து கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி டெய்லி ஒன் ஹவர் ஃபோன் காலில் ஆன்லைனில் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த நேரில் போய் பார்த்து இப்படி மூணு விதத்துலேயுமே அவரை சந்தித்து அவர்கிட்ட இருந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாமே அவர் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு சொல்லிக் கொடுத்த பிறகும் வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்க வந்து எப்போ கால் பண்ணாலும் அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி என்ன என்ன டவுட் கேட்டாலும் அதை வந்து கிளியர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஆல் த பெஸ்ட்